Jag känner bra vibrationer. Solen skiner. Det är en ny säsong på gång. Vårfisken närmar sig. Och ja, jag är ute på sjön också. Bara en sån grej. I den här filmen så tänker jag att vi ska prata om de olika betestyperna som finns för jäddfiske. Och i mitt tycke, om man gör det lite enkelt, så finns det fem olika typer av beten. Du har wobbler, du har jerkbaits, du har gummibeten, du har spinnerbaits och sist men inte minst tailbeten. Och de fem betena, de kompletterar varandra faktiskt väldigt, väldigt bra. Jag är ingen sån som tycker att man måste ha massor med olika beten när man är ute och fiskar jädda. Utan det viktigaste det är att ha rätt typ av beten. Och nu i den här filmen så går vi igenom de här fem betestyperna. Det första betet vi ska prata om det är tailbeten. Och eh, tailbeten har blivit en stor favorit bland många sportfiskare. Och det är framförallt för att de fångar stor fisk. Och fiskar man där är mycket stora jäder eller där man jagar stora jäder så är tailen ett, ett givet val att ha med sig. Och från början så var ju tailen ett kallvattensbete men jag tycker att den, i mitt tycke så har det mer och mer blivit ett, ett allroundbete. Jag fiskar tailen hela året egentligen och har haft bra fiske på tail även på efterleksfiske och, och sensommarfiske efter jädda. Och det jag gillar att fiska med när det kommer till tailar det är tailar som man bara vevar in och kör med vevstopp. Och exempelvis den här, det är ju Viktor som har byggt den här tailen. Han har gjort den här tailkroppen som är klockrent viktad och sen så har vi satt på en big tail på den. Och den här bara vevar vi in med, med vevstopp. Och det finns några andra sådana. Mactailen exempelvis är ju väldigt, väldigt trevlig att fiska med. Med en pålimmad big tail på, på änden på den. Då har jag även BB tailen som jag fiskar mycket med och, och fångat stora fiskar på. Den, den är riktigt fin men det finns massor med andra varianter. De tailarna jag fiskar med är nästan uteslutande, svävande eller sakta, sakta sjunkande. Och det har jag för att jag gillar att fiska dem grunt. Och det vill jag kunna göra då i kallt vatten och, och i, i olika situationer och verkligen fiska in den långsamt. Men så fort det blir lite djupare eller att jag vill höja tempot lite på tailen då sätter jag på en tyngd på, en, på noseglan. Men det gör ju att om du fiskar över tre meter så kan du... Kan du sätta på en 10 grammare kanske och fiskar du djupare i en, i en håla i älven kanske då sätter du på en 20 grammare och verkligen kan dunka ner den. Så det tycker jag är bra för det gör ju att varje tail du har eh, blir mer mångsidig och du kan fiska den i, i, under olika situationer. Stora tailbeten är ju att föredra om du jagar stor fisk men det finns tillfällen i skärgården när fisken speciellt på våren präglar sig på lite mindre beten och även stor fisk och då kan Små tailar var riktigt, riktigt giftigt. Och det måste ni tänka på att ha med i era national om ni fiskar skärgårdsfiske när det är vårfiske och grunt. Och det jag vill säga med tailen är också att det finns inga tillfällen då tailen inte levar. Skärgård, sjö, älv, stor fisk gillar tail. Så tail är någonting ni ska ha i lådan och ge mycket tid. Den andra betestypen som jag tycker man ska ha när man fiskar jädda är jerkbaits. När du fiskar in din jerkbait så tycker jag att många beten behöver lite push på spöt för att få, få en fin gång. Och det jag gör är oftast att jag rycker en, två, tre gånger och vevar in slacklinan samtidigt som jag rycker. Ge lite paus, lite vevstopp och fortsätter rycka in. Och då får du ett bete som går sida till sida och har ett väldigt, väldigt fint häng emellan varje ryck. Sen finns det andra jerkbait som du faktiskt bara kan veva hem. Då vevar du bara in stadigt hela tiden. Gör lite vevstopp med spänd lina. Fortsätter veva. Vevstopp med spänd lina. Då får du betet att gå som ett S i vattnet. Och det, du, du, då behöver man inte jörka utan det här betet får fint, fint liv i vattnet utan att man jörkar det. Och jag skulle säga att det är i de flesta fallen när det är sådana här beten som går sida till sida så är det så att du kan faktiskt veva hem betet också. Bland alla fabrikstillverkade jerkbaits så har jag några favoriter och det är Buster Jörk, Big Bandit, Salomon Slider, Skinny Wolf från Wolf Creek och även Vestin Swim är de betena som jag ger mest tid. Sen har jag en uppsjö med handbyggda jerkbaits också som jag tycker är riktigt, riktigt fina. Och här i Sverige så är vi grymma på betestillverkning. Så 
Klocka på er lite godbitar bland handbyggda veten också, för de kan vara det som, som skiljer vissa dagar när det andra sviker. Men nu släpper vi jörkbaitsen och går vidare till nästa bete. Nästa bete ut, det är spinnerbaits. Och har du inte börjat fiska med spinnerbaits än så tycker jag verkligen att du ska göra det. Och det, det kommer absolut i sin rätt när det är gräs och när du fiskar vass. För många gånger när du fiskar vass exempelvis så kan det vara så att jäddan står i vassen, i spretvassen och du måste komma in hela vägen för att få den att hugga. Och det är där spinnerbaiten kommer till sin rätt. Sen kan det även vara så att du har ett gräsflak kanske mitt ute någonstans i en vik eller på en fjärd. Och, och du, där du fastnar med massor med andra beten, där fastnar du inte med spinnerbait. Så därför så tycker jag att man ska ha spinnerbait i sin låda och det är kring efterleksfisket hela vägen fram till Ja, no, i början på november, i alla fall hela oktober ut, så har vi haft bra fiske på spinnerbait. Och det, du kan fiska en sån här spinnerbait ganska långsamt, så du behöver inte rappa på den för fort. Och då funkar den även i lite kallare vatten. Så spinnerbait tycker jag man ska ha. Och de här med bygel är ju de som funkar bäst när det är lite mer gräs och vass. För att inte fastna, för att du har ju två enkelkrokar här som gör att det inte fastnar så mycket. Jag tycker även att man ska ha såna här bucktail spinnare som har en trekrok här nere eller, eller den kan ha flera trekrokar beroende på hur stort betet är. Eh, men den tycker jag gör sig också för den krokar bra och eh, ja, får lite lite annat rörelsemönster just för att skedarna är på själva, på själva axeln då, eh, spinnar, spinnar axeln. Så det blir lite mer kompaktare presentation och krokar väldigt bra. Så de, de gör sig båda två tycker jag. De här spinnarna med bygel är från Rad Dog. Funkar riktigt bra. Har vi haft bra resultat med. Och de här bucktail spinnarna, de är från Musky Mayhem. Men spinnerbait, det ska du ha i din låda. Nu kommer vi till den betestypen som nog är det hetaste på marknaden idag. Och det är gummibeten. Och gummibeten är som namnet antyder beten gjutna av gummi. Vilket är ett bete som är väldigt mjukt och fint. Och för att göra det lite enkelt så kategoriserar vi in dem i, i två olika grupper. Och den ena är Curly Tail som har en sån Curly Tail skärt. Och Paddle Tail som har en Paddle skärt. Och egentligen skulle jag säga att Paddle Tail är det som är det hetaste. Det är det de flesta kör med. Men jag tycker att Curly Tail har sin plats i lådan för att det är några tillfällen. Och framförallt när det är kallt i vattnet som jag tycker att Curly Tail fiskar bättre. Personligen så gillar jag att fiska lite mindre beten när jag fiskar grunt generellt. Kanske 20-25 cm gummibeten. Och när jag fiskar liksom djupare och, och större vatten, när jag också jagar större fisk, så är jag inte rädd för att gå upp kanske till så här 30 cm på, på gummibeten och, och större än det också ibland. Men inga regler utan undantag. Även när jag fiskar skärgård och grunt så kan jag ibland fiska med större gummibeten och ha bra fiske på det. Ja, när det kommer till gummibeten så finns det en hel uppsjö av fina beten på marknaden idag. Men några av dem som jag gillar att fiska lite extra med det är Chad Thyssen, 27 cm, Pig Chad och Pig Chad Junior. McRubben, väldigt trevlig. Wolf Chaden är också väldigt fint bete. McPiken i tånglaken från Abu. T-Bone Chaden från Storm. Sen har du Shaker Chad från Lanker City, är ett bete som jag gillar att köra med. Och när det kommer till Curly Tail så har vi Beasley Tailen från Ranch Style. Du har Nettelaken. Och sen har du Storm Rip Curly som är ja, ett väldigt trevligt bete också. Och en bonus som jag verkligen vill lyfta för er det är att köra med offsetriggade gummibeten. Och det här är ett litet mindre gummibete på 15 cm med en offsetkrok. Och man kan även köra lite större, upp mot 20-25 ja, cm utan problem och köra en stor offset krok. Och det är så effektivt, för det är så himla himla ofta som gäddan står och trycker i gräs eller trycker i vassen. Och du kan inte komma åt det med vanliga beten utan att fastna. Och kör du då en offset krok eller möjligtvis då en spinnerbait så har du möjlighet att fiska på den fisken. Och det levererar verkligen när gäddarna är intryckta i, i gräs och i vass. Och den gamla, gamla trotjänaren, Wobbler. Den har, den har blivit lite, lite bortglömd faktiskt nu. Och jag, och jag måste vara ärlig och säga att jag fiskar nog, av alla betestyper så fiskar nog minst med Wobbler. Och i mitt tycke så gör ju sig Wobblerna fruktansvärt bra om man gillar att trolla jädda. Då är det number one att köra Wobbler. 
På spinfisket har jag, kör jag inte så himla mycket med wobbler. Jag har varit inne i mina salt, saltperioder. Jag kan även ge en vestins jättemycket tid. Men nu på senare tid så har jag faktiskt använt wobbler lite som ett downsize-bete. Ibland så vill jäddan ha någonting som bara swishar förbi med mycket vibration. Och då är det få beten som slår en wobbler. Just för att den har den här lite ättrigare gången. Sen finns det såklart wobbler som salt som, man, som är, har den här lunkande fina gången. Och det är inte fel att köra en salt på, på vårfisket. Man får inte glömma att det är en klassiker som faktiskt har levat stora fiskar genom många, många år. Så det, jag tycker inte det är fel att dra på det. Jag har haft några fisken under sommaren. Jag ska säga efterleksfisket fram till sensommaren. Där wobbler har faktiskt rockat fett. Och eh, det jag fiskat med då det är faktiskt lite mindre wobbler. Typ så här 15 upp till, till 20 cm. Så wobbler har sin plats också. Där var de, de fem olika betestyperna för jäddfiske. Och eh, hoppas att du har gillat den här filmen. Glöm inte att prenumerera på kanalen och likea gärna filmen. Och sen om ni har några som helst frågor om beten till jädda eller något annat inom fiske. Ställ dem här nere i kommentarerna så kommer jag svara på dem. Ja, det var allt för den här gången. Ha det bra!